Jeg hedder Julia Butskov, og jeg vil læse en historie fra min nye novellesamling, der hedder Der er ingen bjerge i Danmark. Jeg læser et uddrag af den novelle, som hedder Nytårsdag. Aldrig før har jeg holdt nytårsaften sådan, uden at gå ud, bare ligge under dynen, uden influenza eller et brækket ben, uden alkohol, bordbump og musik, torsk eller laks, uden champagne, kransekage kl. 12. Det tror jeg heller ikke, Henrik har. Han plejer at drikke igennem nytårsaften. Så vanligvis sover han det meste af nytårsdag, og når han vågner ud på eftermiddagen, ser han skihop i fjernsynet, spiser chips og drikker cola. Sådan bliver det ikke i år. Vi ligger bare og ser ud, ligger tæt sammen under dobbeltdynen på min seng, og ser ud på fyrværkeriet, der sender bølger af farvet lys ind i mit soveværelse. Vi har sex. Det er hurtigt overstået. Henrik kommer efter et par minutter. Han bruger ikke kondom, og jeg får ikke sagt, at jeg har glemt at købe p-piller. Så skal han bare gå og bekymre sig. Det er der ingen grund til. Han får nok at bekymre sig om. At holde sig i live, for eksempel. Når han er rejst i morgen tidlig, må jeg finde ud af, hvad jeg gør. Henrik sætter sig op i sengen med ryggen til mig og ryger en cigaret. Jeg ligger nøgen og ser op på ham. Vil sige noget, men ved ikke, hvad det skulle være. Henrik siger heller ingenting. I det hele taget har vi næsten ikke talt sammen det sidste døgns tid. Hvad er der at sige? I morgen tidlig rejser han. Der er ingen vej tilbage. Jeg har forsøgt at tale ham fra det, men han vil afsted igen. Og han ved, at jeg ikke kan forstå, hvorfor han gør det. Og han er efterhånden irriteret over, at jeg ikke bare forstår det. Men det gør jeg ikke, og det har jeg sagt til ham. Mange gange, indtil han begyndte at smække med dørene. Så der er ikke noget at gøre. Han vil afsted, og jeg kan ingenting gøre. På et tidspunkt omkring kl. 12 siger jeg til Henrik, jeg elsker dig. Hvorfor siger du det, spørger han. Fordi jeg har lyst, siger jeg. Lad være med det, siger han. Jeg nikker og fortryder, at jeg overhovedet brød tavsheden. I nat er der ingenting at sige. I morgen tidlig tager Henrik i krig. Der er kun stillhed. Det føles som om, jeg allerede har mistet ham, eller det er sådan. Jeg er slet ikke i tvivl. Enten vil han blive skudt, eller han vil komme tilbage med ar, der ikke kan ses. Ligesom dengang han var i Bosnien. Ar på sjælen, der vil komme til at skille os ad. En nat som denne, med fyrværkeri, brav fra rørbomber, råb og latter udenfor og under dynen, nøgenhed og nærhed, vil være utænkelig, fordi nærhed pludselig vil føles som en pinsel for ham. Hvis han overlever og vender hjem til Danmark, vil han ligge søvnløs hver gang det tordner, eller pludselig fare op af sengen, klar til kamp. Selv når vi går tur om søerne, og solen skinner, kastanjetræerne er sprunget ud, og svanepar glider fredfyldt forbi med deres unger, vil han leve i en krigszone. Alting her vil være for idyllisk for ham, for uvirkeligt, for dansk. Da vi har lagt os til at sove, kan jeg ikke falde i søvn. Hvorfor vil du afsted, visker jeg. Fordi jeg er i det danske forsvar, siger han. Men tror du på det med de kemiske våben, spørger jeg. Det svarer han ikke på. Han lægger sig med ryggen til mig. Mænd går i krig, siger han og tilføjer. Godnat.